Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz yaşam maliyetleri. Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz yaşam maliyetleri. Siz niye akışlamıyorsunuz? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> anlamadım. Protesto eder gibi orada. Yok ben anlamadım ne yaptım. Buyurun. Bugün Hollanda'da bir aylık giderlerimiz neler olduğundan bahsedeceğim. İki kişi için minimum hayatta kalınacak meblağ nedir? Ondan birazcık konuşacağım ve bu giderler nelerden oluşuyor? Biz ne kadar para harcıyoruz? Daha ne az ne kadar harcanabilir? Vesaire gibi şeylerden bahsedeceğim. Videomuzun genel teması bu olacak. Öncelikle konuya girmeden önce Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Bu çok önemli bir konu. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Nasıl bir mantık oluşturabiliriz ve insanların izlemekten zevk alabileceği bir video bunu nasıl dönüştürebiliriz diye düşündük. Ve fark ettik ki kur çok yüksek olduğu için genellikle insanların ilgisini çeken şey tabii ki de normal olarak en az kaç para harcayabilirim, en az kaç parayla gelebilirim bir aylık minimum maliyet nedir gibi sorular. O yüzden genellikle bunun üzerine odaklanmayı tercih ettik ve ilk olarak gerçekten çok temel şeyleri içeren bir fiyat listesi oluşturacağız. Ve bunlardan gerçekten kaçamazsınız. Yani <gülüyor> bunlar gerçekten çok e, en ucuz halleriyle yazılmış fiyatlar. O yüzden en azından bunu karşılayabiliyor olmanızı gerekecek buraya gelebilmeniz için. Şimdi onlardan başlıyorum. Fark etseniz notlarım mevcut. Yazın da çok güzel. O benim yazım değil, senin yazım değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, konumuza geri dönüyorum. Şimdi burada yaşamsal seviyede yaşayabilmek için ilk maddemiz tabii ki de kira. 1000 euro olarak yazdık. İki kişi için eşyalı bir evin kira maliyeti olarak. Dediğim gibi bulabileceğiniz zaten en ucuz fiyat. Bunu buluyorsanız direkt yapışın zaten. Bu öyle bir fiyat yani. O yüzden en temel olarak bunu yazdık. Ee, bir de şunu da belirteyim. Bu arada 1000 euro kira ama buraya ilk geliyorsanız depozito vermeniz gerekeceğini de hesaba mutlaka katın. İkinci gider olarak da elektrik, su, doğal gaz ve internet için bahsettiğimiz gider. Bunu 150 euro olarak yazdık. Ee, bu da bence elde edilebilecek minimum rakam. Çünkü genelde burada elektrik artı doğal gaz yani enerji. Bir arada veriliyor ve onlar için genelde 100 lira gibi fatura zaten oluyor. Su ve interneti de böyle hepsini idarelik kullanarak falan anca 150 euroya denk getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Olabilecek en düşük rakam bu yine iki kişi için. Bir sonraki kalemimiz sağlık gideri. Ee, önceki videolarımda bahsettiğim gibi burada bir özel sağlık sigortaları sistemi var. Herkesin bir özel sağlık sigortası var ve seçip işte şunu karşılasın bunu karşılasın gözüm yani karşılasın. Devlet sigortası yok. Yani, devlet sigortası diye bir şey yok. Yani aynen. Kendin cebinden ödüyorsun yani. Her, aynen her türlü cebinden ödüyorsun. Gözümü karşılasın dişimi karşılasın şu hastaneye gidebileyim falan gibi yaptığın tercihler sonucunda elde et bir fiyat oluyor ve o fiyatı ödüyorsun her ay düzenli olarak. Bunun da en minimumu 75 euro kişi başı. O yüzden 150 euro da bunun için yazdık iki kişi için ama tekrar belirteyim bu 75 euro olan paketi alıyorsanız hiçbir şekilde hasta olmamanız ve hastaneye olmamanız, gitmemeniz gerekiyor. Ne diş için ne göz için böyle ekstra şeyler için falan zaten gidemezsiniz. Hastaneye gidebilmek için kolunuzun kopmuş olması gerekiyor. Onu böyle değerlendirin. Anlatabildim mi? Kolunuz koparsa gidebilirsiniz. Onun dışında ama böyle grip oldu mürüp oldu hiçbirine gidemezsiniz. Hepsi çok maliyetli olur. E, mutfak masrafı için 250 euro olarak yazdık. Bu 250 euro neleri içerir? Önce birazcık da bu mutfak konusundan bahsetmek istiyorum. Oldukça ilgi çeken bir konu olduğu için mutfak konusu. Birçok videodan bildiğiniz gibi burada bazı ürünler Türkiye'ye göre çok ucuz. Bunlar nedir? Et. Yani her türlü tavuk, et ve balık ürünü. Bunun dışında abur cubur, e, çerez vesaire gibi ürünler. Dondurulmuş ürünler, alkol. Bunlar burada Türkiye'ye göre çok ucuz. Ne kadar ucuz? Burada yarım kilo kıyma 3 euro falan herhalde. E, ortalama bir işte şarap 4 euro, 5 euro. Abur cuburların falan 2 eurodan pahalısı zaten neredeyse hiç yok. Pringles 2 euro. Çok... Bira ne kadar? Bira 0.50 cent, 60 cent biralar var. Yani bunlar çok ucuz olan kalemler. Bir de birim fiyat olarak denk olan kalemler var. Birim fiyat olarak denk olan kalemlerin mesela onlar genelde sebze, meyve falan gibi kalemler. Yani atıyorum işte... 1 kilo bir şey fiyatı sebzenin 5 euro, 6 euro. Bilim fiyatı olarak aslında çok pahalı değil ama TL'ye çevirirseniz kimse gidip de karnabahar o parayı vermez. Ama burada fiyatları bu şekilde. Sebze meyve göreceli olarak birazcık daha pahalı oluyor. Bir de e, TL'ye çevirseniz bile hala pahalı olan kalemler var. Bunlar da 
Genellikle Türk ürünleri olan Hint marketlerinden falan aldığınız ürünler. Bunlar ithal olarak buraya geldiği için ve yerli markette bir pazarı olmadığı için ekstra pahalı olarak satılıyor. <gülüyor> yani nasıl mesela örneklendirmek gerekirse de yani Türkiye'de paketi 3, euro, 3 lira olan şehriye burada 3 euro olarak hayatına devam ediyor. Bazı ürünler bu arada Türk ürünü olarak geçen bazı ürünler burada üretilmiş oluyor. Biz de paketlerini aldıkça bunu fark ediyoruz. Hani bazıları ithal, atıyorum mesela işte doğuş çay ithal, marmar bölük zeytin ithal. Bu tarz ürünler ithal olarak geliyor ama bazı ürünler mesela atıyorum bizim burada aldığımız sucuk zaten hayatımda daha önce hiç duymadığım bir marka. Bunun dışında bazı peynirler burada kendi üretiliyor ve Türk piyasasına çıkmış. Yani Türk sucuğu gibi, Türk yoğurdu gibi, işte Türk işte lahmacun lezzetinde bilmem ne falan gibi burada üretilen ürünler de var. Eğer burada üretilen bir ürün alıyorsanız tabii ki o kadar fiyat farkına etkilenmiyor ürün. Ama ithal olarak direkt geldiyse o marka adı altında Türkiye'de asla o parayı almayacağınız bir fiyata almak zorunda kalıyorsunuz ürünü. Burada 250 Euro'dan bahsettiğim şey o yüzden genellikle Türk marketine gitmeyen, bu şahsi geleneksel mutfak ihtiyaçlarını gidermeyen, Genellikle buranın marketlerinden ve daha uygun olan ürünlerle alışveriş yapan, sebze meyve çok tüketmemeyi tercih edip kendini dondurulmuş ürüne ete ve alkole veren kişiler için <gülüyor> böyle yaşarsanız 250 euroya iki kişi bir ay geçinebilirsiniz mutfak masrafı olarak. Ama dediğim gibi tekrar belirtiyorum ki bu sağlıklı bir mutfak olmaz kesinlikle. Sağlıklı bir beslenme de olmaz. Ama yaşanır mı yaşanır. Yani bu ikinci bir noktada da zaten Türkiye'de kaç kişi sağlıklı besleniyor noktasına geldiğimizde yani ölmezsiniz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Bir şey olmuyor. Bir sonraki giderimiz çöp. Burada çöp vergisi veriliyor. Yıllık 300 euro gibi. Bunu da aylar böldüğümüzde 25 euro aylık çöp gibi düşünün. Bunu bir kere vermeniz gerekiyor ama biz hani hesaplamak adına aylığa böldük şu anda. Son giderimiz de ulaşım. Ulaşım için de 100 euro yazdık. Burada da yine Türkiye'deki işte İstanbul kart gibi kartlar var. Onlarla ulaşım sağlanıyor. Yani çok aşırı uzak bir yere gitmiyorsanız aylık 100 liralık bir kart yeterli olacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten kilometre olarak da küçük bir yer. Zaten korona var. Zaten korona var. Belki hiç gitmezsiniz işinize falan yani. Bunları topladığımızda da karşımıza 1675 euro gibi bir rakam çıktı. Bu gerçekten sadece yaşama masraflarını içeren bir kare. Bunun üzerine tabii ki bir sürü şey eklenebilir. Sınırsızca eklenebilir. Sadece aklınıza bir fikir oluşması için bazı temel şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir restoranda bir kişinin yemek yemesi için... Gerekli olan maliyet genellikle 10 euro ile 20 euro bandında değişiyor. Yani bu tamamen tabii ki de sokakta gördüğünüz alelade bir restorandan bahsediyorum. Yani çok lüks falan bir yere giderseniz tabii ki fiyat böyle olmayacaktır. Alelade bir yerde fiyatlar bu şekilde. Bunun dışında başka söyleyeceğim önemli nokta. Buradaki kurs, işte spor ve benzeri etkinliklerin genelde aylığı 30 euro ile 60-70 euro arasında değişiyor. Böyle ekstra bir şey yapmak isterseniz onu planlayabilirsiniz. Bunun için de tabii ki de başlangıç için aldığınız ekipmanın işte bilmem nenin fiyatı falan yok. Sadece kursun maliyetinden bahsediyorum. Bunun dışında başka bir bilgi burada sigara oldukça pahalı. Sigara içiyorsanız onu mutlaka ayrıca hesaplamalısınız. Bir... <gülüyor> o ne? Ne yapıyorsun orada? <gülüyor> bir paket sigara 10 euro civarı. Yani o yüzden sigara içiyorsanız çok ciddi bir sigara maliyetiniz olacaktır eminim ki. Bunun dışında burada herkesin çok bildiği ve bu konudan çok hoşlandığı bir konuya gelmek istiyorum. Kocamın işaretleri sonucunda. Bildiğiniz gibi burada uyuşturucu belli miktarlarda ve belli uyuşturucular satılına alınabiliyor. Bunlar da normalde aslında ucuz ama tabii ki de yani aldığınız miktarı ve sıklığa göre çok ciddi bir kalemede dönüşebilir. Bunlar sizin bileceğiniz şeyler. Sadece fikir edilmesi için, edilmeniz için bazı temel rakamları söylüyorum. Bunların dışında tabii ki alacağınız işte kıyafettir, işte elektronik alettir, eşyadır bilmem ne. Bunlar tabii ki tamamen kişisel alışverişinize göre şekillenip bu rakamı 20'ye ona da katlayabilir ve bu noktada da bırakabilir. Başka bir değinmem gereken nokta da tatil konusu. Burada 13. maaş olarak zaten bir tatil parası yatıyor. Genellikle Nisan-Mayıs ayları gibi yatıyor ve tam bir maaşınızı daha alıyorsunuz 13. maaş olarak. Ve bu zaten tatil parası olarak geçiyor. Ve ortalama bir maaş yani 2500 euro aldığınızı varsayarak konuşuyorum. 2500 euro aslında bir kişinin bir yıllık tatil masrafı için fena bir rakam değil. Özellikle de biz Türk olduğumuz için genellikle Türkiye'ye gittiğimiz için bu çok büyük bir para ediyor bizim için. Ama yani bu da göreceli tabii ki. Bu parayı nerede yiyeceğinize bağlı olarak size çok az da gelebilir. Çok fazla da gelebilir. Yani bu parayı arttırıp kalan aylarda yiyebilirsiniz. Üzerine çok para koymanız da gerekebilir. Sadece söylemeye çalıştığım şey böyle bir tatil parası var ve tatillerinizi hesaplarken bunu dikkate alın. Ee, bu arada bu tatil parası yıllık kontratlı... Bir kişi olarak geliyorsan buraya, hı hı. mesela yıllık bir bürüt ücret üzerine anlaşıyorsan, kontratlıysan eğer, 
Tatil parası da onun içine yedirilmiş olarak veriliyor olabilir. Hı. Bunu işvereninizle konuşmanız lazım. Evet kocamı duydunuz. Birkaç uydudur onu söyledi. Her şeyi söylediğimi fark ettim. Bunu artık yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> o mikrofona benden daha yakın duyuyor olmanız lazım. Duydunuz. Şimdi ikinci bölümde bizim harcamalarımıza daha yakın olan bir standarttan ve daha ortalama denilebilecek, ortalamanın belki bir tık altı denebilecek bir standarttan bahsedeceğim. E, kira olarak 1500 euro yazdım. Bu tabii ki de 1000 ile 1500 euro arasındaki fark nedir diye soracağız. Size bir sürü seçenek sağlar öncelikli olarak. Yani 1000 euroya bir ev bulmakta zorlanırsınız. 1500'e çıktığınızda artık zorlanmazsınız ve seçme şansınız daha çok olur. O yüzden birazcık daha rahat ettirecek bir rakam olarak ve eşyaların falan da daha iyi olacağını bildiğim için 1500 euro yazdım. Bir ortalama standart için ev fiyatına. Faturaları 200 lira yazdık. 200 lira yazmamızın sebebi internet, işte, e, doğal gaz ısınma gibi şeylerde küçük şımarıklıklara gidilmesi ve arada bir 50 euro'luk fazladan harcama yapılması ihtimali. Bunun dışında sağlığı 250 euro yazdık. Çünkü dediğim gibi bir önceki hesaplamada bahsettiğim 75 euro gerçekten hastaneye gitmemenizi gerektiren bir rakam. 250 euroya geldiğimizde ise yani kişi başı 125 eurodan bahsettiğimizde ise en azından grip olduğunuzda gidebiliyorsunuz. Yani bir bacağınız ağrıdığında ciddi geçmeyen bir şeyinizde gidebiliyorsunuz. Ama yine hani böyle gözüme baktırayım, dişime baktırayım hiçbir şeyim yok gibi şeyler bu fiyat için hala maliyetli olur onu da söyleyeyim. Yani böyle çok doktor bağımlısı bir tipseniz bunun da üstünde bir sağlık gideri sizin için daha mantıklı olabilir. Bunun dışında birazcık daha ortalama bir standart için market fiyatını iki kişi için 400 lira yazdık. Bu 400 liralık gider de Aylık böyle 50 euro falan gibi Türk marketi fiyatı, işte Hint marketi gibi daha Türk ürünlerini bulabileceğiniz yerlere bir fiyat ayırabilirsiniz öncelikli olarak. Bu şekilde de hem daha istediğiniz şeyleri yiyip hem hani işte özlem duyacağınız besinleri alma imkanı bulabilirsiniz. Bunun dışında da kalan paranızla da rahatlıkla burada birazcık daha pahalı olan işte sebze, meyve, işte bakliyat gibi ürünleri rahatlıkla alabilirsiniz. O yüzden bu fiyata gerçekten artık dengeli beslenebilirsiniz. Bir sonraki kalemimiz çöp. Çöp tabii ki zaten aynı. Sonraki kalemimizde ulaşım ve ulaşımı da aynı olarak yazdık. Çünkü zaten ulaşım kartıyla ulaşım sağlandığı için yani yaşam standartından çok etkilenen bir meblağ değil. Bunların sonucunda da elimizde 2500 liralık bir yaşam maliyeti oluştu. Bu da tabii ki ekstra hiçbir şey içermiyor. Ee, ama daha ortalama bir yaşam standartını ve en azından daha sağlıklı koşullarda bir evde kalmayı ve sağlıklı beslenmeyi içeriyor. Son olarak da telefon faturalarından birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, çok uygun bir fiyat olduğu için yani buraya eklemeye gerek duymadık. Çünkü bizim telefon faturamız kişi başı 10 euro. Ee, bu bulabileceğiniz en uygun rakamlardan biri. 10 euroya ne satın alıyoruzdan bahsedecek olursak da 10 GB internet satın alıyoruz ki bu bizim zaten iletişimimizin büyük bir çoğunluğunu sağlıyor. Genellikle Türkiye'yi aradığımız için hep internet üzerinden iletişim kuruyoruz. E, bunun dışında 120 dakika Hollanda içinde konuşma sağlıyor. Bu da genellikle Hollanda'da zaten yani ihtiyaç duyulan telefonları ve işle ilgili telefonları vesaire yaptığımız için bizim için çok bile. E, bu nedenle bu bizim için yeterli. Ama dediğim gibi bu bulabileceğiniz en ucuz rakamlardan biri. Telefon faturası da 10 euro ile 30-40 euro arasında genelde değişiyor. Ama bana kalırsa bir göçmen için özellikle de yeni gelmiş biri için zaten 10 euro olan paket gayet yeterli. En son olarak da buraya öğrenci olarak gelecek insanlar için birkaç ekleme yapmak istiyorum. Öğrenci olarak gelecekseniz kiranız büyük ihtimalle 400-500 en fazla 600 euro gibi bir rakam olacaktır. Ve bazı kalemleriniz öğrenciler için işte ulaşımda falan çeşitli indirimler tabii ki burada da var. O yüzden daha uygun olabilir. Onlardan bahsedeyim. Öğrenci olarak gelecekseniz bu fiyat size çok fazla gel Diyse moralinizi bozmayın. <gülüyor> <gülüyor> Canınızı sıkmayın. Onu demeye çalışıyorum. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Sizi çok seviyorum çünkü çok tatlısınız. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.